హలో ఎవ్రీవన్ నా పేరు శ్రీనాథ్ చావలి నేను ప్రస్తుతం జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లోని అనంత్నాగ్ ఏరియాలో ఉన్నాను ఈ అనంత్నాగ్ ఏరియా స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే ఇక్కడ కాశ్మీరీ విల్లో బ్యాట్స్ తయారవుతూ ఉంటాయి కాశ్మీరీ విల్లో బ్యాట్స్ ఇక్కడ తయారీ అక్రాస్ వరల్డ్కి ఇక్కడ నుంచే ఎక్స్పోర్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట నా చుట్టూ ఉన్న షాప్స్ చూసుకోవచ్చు ఈ ఏరియా మొత్తం బ్యాట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టోర్స్ ఉంటాయి అనంత్ అనంత్నాగ్ ఏరియాలో సో ఇక్కడ నుంచే కాశ్మీరీ విల్లో బ్యాట్స్ తయారై అన్ని చోట్లకి ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ అవుతూ ఉంటాయి నేను ప్రస్తుతం జిఆర్ ఎయిట్ స్పోర్ట్స్ సెంటర్లో ఉన్నాను ఇది ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఐసీసీ అప్రూవ్డ్ బ్రాండ్ అనమాట సో ఈ షాప్ స్పెషాలిటీ ఏంటి అండ్ లోపల బ్యాట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎలా అవ్వబోతుందో ఈ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను సో స్టేట్ యూన్ టు దిస్ బ్లాగ్ ఇప్పుడు నేను జిఆర్ ఎయిట్ స్పోర్ట్స్ సెంటర్ షాప్ లోపల వెళ్ళి మీకు చూపించబోతున్నాను ఇక్కడ అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాట్స్ మనకి ఇక్కడ అవైలబుల్లో ఉన్నాయి గ్రేడ్ ఫైవ్ నుంచి గ్రేడ్ త్రీ గ్రేడ్ టూ బ్యాట్స్ గ్రేడ్ వన్ బ్యాట్ కూడా ఇక్కడ మనకి అవైలబుల్లో ఉంది గ్రేడ్ వన్ బ్యాట్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ బ్యాట్ అనమాట ఇది కాశ్మీర్ విల్లలో హయ్యెస్ట్ క్వాలిటీ బ్యాట్ గ్రేట్ వన్ బ్యాట్ అనేది అండ్ ఈ ర్యాక్ వచ్చేసి గ్రేట్ టూ బ్యాట్స్ ఇది గ్రేట్ త్రీ గ్రేట్ ఫోర్ అండ్ గ్రేట్ ఫైవ్ జిఆర్ ఎయిట్ స్పోర్ట్స్ మొట్టమొదటి ఐసీసీ అప్రూవ్డ్ బ్రాండ్ అనమాట ఇండియాలో సో ఇక్కడ ఐసీసీ అప్రూవ్డ్ సర్టిఫికేట్ కూడా మనకి ఇక్కడ కనపడుతుంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో వీళ్ళది ఐసీసీ అప్రూవ్ అయింది ఆ తర్వాత అనేక ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్స్ జిఆర్ ఎయిట్ స్పోర్ట్స్ బ్రాండ్ బ్రాండ్ని ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచెస్లో కూడా వాడటం జరిగింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ త్రీ వరల్డ్ కప్స్లో టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్స్లో జిఆర్ ఎయిట్ బ్యాట్ వాడారు అండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఐసీసీ ఇంటర్నేషనల్ ఓడిఐ వరల్డ్ కప్లో కూడా వీళ్ళ బ్యాట్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఓమన్ ప్లేయర్స్ కూడా వాడటం జరిగింది మనం చూసుకోవచ్చు ఈ జిఆర్ ఎయిట్ బ్యాట్లో ఇక్కడ హార్దిక్ పాండ్ సైన్ చేసిన బ్యాట్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఉంది ఇది గ్రేడ్ వన్ బ్యాట్ అండ్ మంగూస్ బ్యాట్ ఉంది ఇక్కడ కొందరు ప్రముఖ క్రికెటర్స్ సైన్ చేసిన బ్యాట్స్ మనకి ఇక్కడ కనపడుతున్నాయి హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ కూడా ఇక్కడ బ్యాట్ని సైన్ చేయడం జరిగింది ఇండియా క్యాప్టెన్ ఉమెన్స్ క్రికెట్ క్యాప్టెన్ హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ యా మై నేమ్ ఇస్ కబీర్ అండ్ యూఆర్ ఎట్ జిఆర్ ఎట్ స్పోర్ట్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వీ ఆర్ అండ్ ఐసీసీ అప్రూవ్డ్ బ్రాండ్ అండ్ అ స్టార్ట్అప్ ఇండియా కంపెనీ వైర్ వీ మేక్ ప్రొఫెషనల్ క్రికెట్ బ్యాట్స్ till now if you will see taking uh, cricket bat industry from the holistic point of view you will see that the game of cricket was being dominated by english willow till now but after we got our introduction and recognition in the international cricket with our approval by the icc international cricket council in 2021 we introduced our product kashmir willow in the international cricket with omani players and then our bat hit the longest six in the world cup in 2022 that was played in australia and this gave the international cricket all those countries a substitute and alternative with which they can play professional cricket as well and but our product that's our indigenous product that originates from india from kashmir the kashmir willow is uh, lesser in price but in quality when you will compare it with english willow its counterpart it has good ping balance stroke and everything and it's being preferred by every single cricketer out there who starts his career in the cricket because the pricing is the main difference right now otherwise the quality is same as the uh, cost of manufacturing manufacturing in india in kashmir especially is lesser than the cost of production in england that's the difference and regarding the quality you will see our products are doing good our cricket bat is doing good in the international cricket our bat scored 142 not out runs of 57 deliveries last year so we are giving an alternative to the cricketing world that too from kashmir and to take our own indigenous product our indigenous industry to the next level where it can bring growth and laurels to the economy of our country
سے وی آر اٹ ہیز بین یوز بائی مہران عمانی کرکٹرس مہران خان بلال خان فیاض بٹ محمد نسیم خوشی کلیم اللہ فرام دا یو اے اٹ واز فہد نواز اٹ واز ظہور خان جنید صدیقی اینڈ کاشف داؤد فرام افغانستان اٹ واز رحمان اللہ اٹ واز اٹس رائٹ ناؤ گون بی اکرام علی کھیل وکٹ کیپر بیٹسمین آف افغانستان اینڈ فائیو ویمن کرکٹرس آف ویسٹ انڈیز ایز ویل ہوم آئی ون نیم ایز ویل اٹس کیانا جوزف اٹ از زیدہ جیمز اٹ از شمیلا کونیل اٹس ون مور ٹو ٹو مور کرکٹرس فرام ویسٹ انڈیز سو رائٹ ناؤ آل ان آل تھرٹی فائیو کرکٹرس فرام ٹوینٹی ٹوینٹی ون ٹل ناؤ ہیو یوز آر کرکٹ بیٹس ان دا انٹرنیشنل کرکٹ ویدر اٹ از او ڈی آئی کرکٹ ویدر اٹ از ٹی ٹوینٹی کرکٹ ویدر اٹ از ویمین فارمیٹ ویدر اٹ از آئی پی ایل اور دا بگ بیش لیگ اور اینی ادر لیگس دیٹ آر بینگ پلیڈ ورلڈ وائڈ اینڈ اٹس بینگ یوز اینڈ پریفرڈ اینڈ اپریشیٹیڈ بائی ایوری سنگل کرکٹر سی دس از دا پرو ایڈیشن دا انٹرنیشنل پلیئر کوالٹی بیٹ اینڈ ود دس سی وی ہیو آر انیشیٹیو آلسو وائر وی پراؤڈلی پارٹنر ود سیڈ آئی یو ایس ٹی فاؤنڈیشن ٹو پلانٹ تھری ٹریز ان ایڈوانس فار ایوری سنگل ٹری دیٹس بینگ یوز فار میکنگ آر کرکٹ بیٹس اینڈ دیٹ از دا سسٹینیبلٹی پروگرام دیٹس بینگ رن بائی جی آر ایٹ اسپورٹس ان کولیبریشن وتھ سیڈ آئی یو ایس ٹی وائر وی پلانٹ تھری ٹریز ان ایڈوانس فار ایوری سنگل ٹری بٹ دیٹ از این انیشیٹیو آف گریٹ اسپورٹس اینڈ اٹس فار ہرس اونلی یا اینڈ دس از گریٹ ون دس از پرو ایڈیشن اٹس بینگ یوز بائی انٹرنیشنل کرکٹرس وی ہیو اراؤنڈ we have around 7 grades in kashmir below and then we have grade 2 grade 3 grade 4 5 6 and 7 and these grades are according to their structure grain structure according to their performance ping quality balance stroke and everything the best one is the grade 1 and the rest of the things are in the descending order i'll take you through and to the factory i'll show you how the cricket bats are made and how we transform a piece of wood into a cricket bat process starts with a rock lift is taken and it's being shaved off so that we will come to know from which part of the side we can insert a handle and from which part we can use as a playing area this is how a cleft is being cut into a, is being shaved off so that we will come to know it is face that after the blade have has been shaved you will come to know its grain structure you will come to know its surface and we can choose which part of the blade can be used for the playing area and which part of the blade can be used for insertion of handles since in this very blade you will see a mark here you will see a mark here and this area is very clean and it has got parallel grains it has got straight grains it has got equidistant grains this is a pro edition bat international player edition bat and it says that this part of the blade has to be used for the insertion of handle and this part has been to be kept for making the playing area for keeping the playing area of the bat and this very thing differentiates it from being a playing area and from being a insertion of handles we will mark it down with a unpencil use pencil on above We have a couple of things here. If you will see, if you will see very keenly, we have a couple of things here. There, this very area, it's not that strong, and this very thing is not that strong. Though it does not run run to the back side, it's very clean. But yes, from the frontal side also, it doesn't look good. So we will insert the handle of the bat from this very end, and. we will cut this part we will insert this handle on this very part and we will keep this very area as the playing surface of the area fine now this is a supply cutter why will we where we will cut the screw of the bat in order to insert the handle in that a v shaped handle so that we can make a bat now a wood log of wood a piece of wood take the form of a bat after cutting a screw in it it's a v shaped screw you will cut out of it
fit in the groove. This is how a handle is fit in a groove. There won't be any gap left. It will cover everything. Yes. And now we have to glue this part in order to fix the handle in this thing. Why there is a handle and a blade part in a bat? Because if we will cut down, if we will cut down a handle from the log itself, there will be a problem. The problem will be that it will give you current. The stroke of the bat will affect and you will feel the current. Once the ball will hit your bat, the current will pass to your hands. In order to have a flexibility in your hands, in order to stop those currents from being flown to your hands, we have to have a different material in our hands. That's why we choose cane. Cane is a different material. It comes from Singapore. Babu handle like It comes from Singapore and it has that tensile strength and shock absorbing capacity because it has bubbles inside it and it has air packets inside it. And apart from that, we insert three sheets of rubber also in it in order to attain the flexibility, in order to gain that kind of flexibility in our, in our hands and the current won't pass to our hands. That's why we use this kind of material. Now we will glue this and we will shape it into the final product. And we will glue it down so that it will take the form of a cricket bat. This is how we glue it. Pawan. It will remain intact and the handle won't lose its shape. That's how it is kept for 24 hours. Fine. Make a cricket bat with hand tools only. It's a handcraft item. So hand tools are being used in order to craft a bat out of it. That's why this is a handicraft item. This is the shaping of the cricket bat how we shape it and how we can keep the playing area, the sweet spot of the bat, how the balance has to be, whether the bat is being used by the opener, whether the bat is being used by the middle order, whether the bat is being used by the slogger. This is the place which differentiates the bats among different batting orders and among different batting positions. You will see the bats and shapes. This is the bat that's used, being used by the by Virat Kohli. It is a flat flat down. It is upper middle profile because Virat Kohli has to play hook pull shots as well, and he goes uh, berserk for, <laughs> once he is facing all the fast bowlers and all that. So this kind of profile is being used for the batsmen who play very hard against uh, fast bowlers. Then we have another bat. This is Sachin profile and it is lower to middle profile because this bat is used for playing straight drives long on, uh, on drives off drives and all that and this is a bat where a ball even if will hit the toe end of the bat it will go over the park for a six so this is the shape of the profile you will see the uh, this sweet spot of the bat runs from toe end of the bat to the shoulder end of the bat Then we have again Surya Kumar Yadav bat. It's, it's called 360 degree bat because you can play it for any shot. You can use it for any game and that's why it's a 360 degree bat and it's a Surya Kumar Yadav profile. We have many other bats also. We have Dinesh Karthik profile. This is Dhoni profile and it has a flat, uh, curved toe again and it's being, uh, this is how the Dhoni's bat look like and it is Dhoni's profile. And then we have Dinesh Karthik profile or you can say the hard hitter profile, it's a monster bat, it's, it is a meaty bat, it's lighter so that it can hit huge sixes out of the park and without affecting your performance and it will hit even the spinners, it will hit even the fast bowlers and again its sweet spot runs down from toe end to the shoulder part of the bat and it's a monstrous bat. It can hit big sixes in any park in any game and this is how a cricket bat is being made with hand tools and this is how 
we make we shape down a bat and we make cricket bats for different batting orders different batting positions for different batsmen when we have different batsmen they ask us for their bat profiles they send us the bats they are send us their samples even they talk to our uh, craftsmen through video calls and all that they explain them their batting order batting position their requirements and then we transform their knowledge into the product and that goes into the international cricket for s6 thank you daba meeda vellu bat lane itla venda pedtu untaru anamata బిల్డింగ్ మీద వీళ్ళు ఇట్లా వర్షం వర్షాకాలం అయినా ఎండాకాలం అయినా వింటర్ సీజన్ అన్నా స్ప్రింగ్ అయినా ఏ సీజన్ అయినా వీళ్ళు ఇట్లా బ్యాట్స్ని అలానే ఎండ పెడతారు దాన్ని బ్యాట్ సీజనింగ్ అంటారు ఈ ప్రాసెస్ని ఈ చెక్కల్ని కశ్మీరీ విల్లో చెక్కల్ని ఇట్లా ఎండ పెట్టిన తర్వాత టూ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని బ్యాట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి పంపిస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇక్కడ పైన కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే వర్షం పడుతుంది అయినప్పటికీ ఈ చెక్కల్ని ఇలానే వర్షంలోనే ఉంచారు ఇక్కడ అనంతనాగ్ ఏరియా మొత్తం కశ్మీరీ విల్లో బ్యాట్సే ఇక్కడ అన్ని బిల్డింగ్స్లో ఇవే మనకు కనబడతాయి బ్యాట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ అనమాట సో చూసారు కదా కశ్మీర్ విల్లో బ్యాట్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ ఇట్ టేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ టు మేక్ ఈచ్ బ్యాట్ అండ్ ఇక్కడ కశ్మీరీ ప్రజలు చాలా గర్వంగా చెప్తున్నారు వాళ్ళ బ్యాట్స్ కూడా ఇంటర్నేషనల్ స్థాయికి ప్రస్తుతం ఎదిగాయి ఇంగ్లీష్ విల్లోకి సమానంగా వారికి పోటీగా ఇప్పుడు మన కశ్మీరీ విల్లో బ్యాట్స్ కూడా ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ను రిప్రజెంట్ చేసినందుకు ఇక్కడ ఓనర్ అయితే చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నారని చెప్తున్నారు సో మరి ముందు ముందు కూడా కశ్మీరీ విల్లో అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్ళి అందరు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్స్ కశ్మీరీ విల్లు బ్యాట్స్ని కూడా ప్రోత్సహిస్తారని వారు ఆశిస్తున్నారు సో దట్స్ ఇట్ ఫ్లర్ ఫర్ దిస్ బ్లాగ్ కీప్ వాచింగ్ ఏబీపీ దేశం దిస్ ఇస్ శ్రీనాథ్ చావలి సైనింగ